ஒரு ஹார்டான விஷயத்தை பத்தி வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க சோ அதுக்கு அந்த வீடியோ இதுல போலீஸால சால்வ் பண்ண முடியாத அன்சால்வ் மிஸ்டீரியஸ் கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு நாம அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் கேஸ் எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரஷ்யால ஆரம்பிக்குது ரஷ்யால இருக்கிற ஓரல் பாலிடெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூட்டை சேர்ந்த ஒரு ஒன்பது ஸ்டூடெண்ட் வந்து மலை ஏறுறதுல கிரேடு டூ லெவல்ல இருக்காங்க இவன் கிரேடு டூல இருந்து அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்றதுக்காண்டி அங்க இருக்கிற கோலட் ஷாகி அப்படின்ற மலை ஏறணும் பிளான் பண்றாங்க ஸோ இந்த ஒன்பது பேருக்கு வந்து ஒரு கெட்டுன்னு ஒருத்தவர் இருக்காரு அவர் பேர் வந்து இகோர் தியாலோ இந்த ஒன்பது பேரும் அவங்க வீட்டில் சொல்லிட்டு அன்னைக்கு கிளம்புறாங்க கிளம்பி ஓபிளஸ்ட் வரைக்கும் அவங்க ட்ரெயினில் வராங்க ஓபிளஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ட்ரெயின் எதுவும் இல்லை அப்படின்றதுக்காக அங்கேருந்து ஒரு ட்ரக்கு பிடிக்கிறாங்க ட்ரக்கில் வந்து அஞ்சு நாள் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ட்ராவல் பண்ணுறப்ப ஜனவரி முப்பத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது அன்னைக்கு அந்த மலையோட அடிவாரத்தை வந்து அடையிறாங்க ரொம்ப நைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுக்காண்டி இன்னைக்கு நைட்டு இங்கேயே டென்ட் போட்டு தங்கினா அப்படின்னு அங்கே தங்குறாங்க மறுநாள் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி காலையில் மலை ஏற ஆரம்பிக்கிறாங்க மலை ஏறப்ப அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பற்றியும் அவங்கள பற்றியும் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே மலை ஏறிக்கிட்டே இருக்காங்க ஈவினிங் வரைக்கும் மலை ஏறுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களால ஏற முடியல ரொம்ப இருட்டாயிடுச்சு அப்படின்றால அந்த மலையோட குறிப்பிட்ட இடத்துல திருப்பி இன்னும் டென்ட் போட்டு அன்னைக்கு நைட்டு தங்குறாங்க அது நைட்டு ஜாலியாக பாட்டு பாயிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு கேம்ப் வச்சுக்கிட்டு நல்ல ஜாலியாக இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது இதுதான் அவங்க உயிரோடு இருக்க போகிற கடைசி ராத்திரி அப்படின்னு அவங்க வீட்டில் என்ன சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து நாங்கள் திருப்பி வந்துடுவோம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஆனால் ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு மேலேயும் ஆயிடுச்சு அவங்க வரவே இல்லை ஸோ நான் வீட்டில் இருந்து ரொம்ப பழத்தப்பட்டு அந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போய் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த எல்லாருமே சேர்ந்து போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த மலைக்கு போகிறாங்க அங்கே போகிறப்ப தான் தெரியுது அந்த ஒம்பது பேர்த்தில் யாருமே உயிரோடு இல்லை அப்படின்ற விஷயம் அன்னைக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒம்பது பேருமே வெவ்வேறு இடத்துல செத்து கிடக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு டைரக்ஷனை பார்த்து செத்து கிடக்காங்க அது மட்டுமே இல்லாமல் அதில் ஆறு பேர் வந்து உடம்புல காயம் இருக்குது பட் அந்த காயத்தினால உயிர் போகவே போகாது அந்த அளவு ஒரு பெரிய காயங்கள் உடம்புல எங்கேயுமே கிடையாது சும்மா லேசான காயங்கள் மட்டும்தான் உடம்புல இருக்கு அப்புறம் எப்படி அவங்க இறந்தாங்க அப்படின்ற விஷயம் தெரியல இது இந்த ஆறு பேர்த்த இருக்காங்க மிச்சம் மூணு பேர் இருக்காங்களா அதுல ஒரு ஆளோட மண்டோடு அப்படின்னு உடச்சி ரெண்டு ஆக்கியிருக்காங்க இன்னொருத்தரோட நெஞ்செலும்ப அடிச்சு உடச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து இன்னொருத்தனை அடிச்சு நொறுக்கிறப்ப வெளியே வந்து நிறைய காயங்கள் இருக்கும் நெஞ்சிலும் உடைக்கிறப்ப ஆனால் அவரோட உடம்புல வந்து வெளியே எந்த விதமான காயமே இல்லாமல் உள்ள நெஞ்சிலும் உடைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன நடந்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு காரு வந்து உங்கள் நெஞ்சு மேலே மோதுனா என்ன ஒரு பாதிப்பு வருமோ அந்த பாதிப்பு அங்கே வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு நாலு நாள் ஒரு மனுஷனால் அடிச்சிருக்கவே முடியாது அப்படின்ற விஷயத்த போலீஸ் சொல்கிறாங்க அது மட்டுமே இல்லாமல் அந்த கூட்டத்தில் ஒரு லேடி இருந்துட்டாங்க அந்த பொண்ணு பேர் வந்து டப் யூனினா இந்த பொண்ணுக்கு நடந்ததான் ரொம்ப கொடூரமான விஷயம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணோட பாதி நாக்கு அறுத்து ஒரு கண்ணை பிடுங்கியிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க இவ இப்படி பண்ணுறவங்களுக்கு இவளுக்கு யார் எதிரி இப்படிலாம் பார்க்குறப்ப வந்து அப்படிலாம் பெருசு இல்லைனா இவங்களாம் நார்மலான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவ்வளோங்க ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப போலீஸ்க்கு புரியவே இல்லை திருப்பி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் கிடைக்கிது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸை எல்லாமே அந்த ஒம்பது பேருமே அவங்க ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி மாற்றி போட்டுருக்காங்க இந்த பொண்ணோட ட்ரெஸ் அந்த பையன் அந்த பையன் ட்ரெஸ்ஸை இன்னொரு பையன் இந்த மாதிரி அவங்க அவங்க ட்ரெஸ்ஸை எல்லாமே மாற்றி மாற்றி போட்டுருக்காங்க போலீஸ்க்கு புரியவே இல்லை எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் அவங்க ட்ரெஸ்ஸை இப்படி மாற்றி மாற்றி போடணும் இது என்ன வரான ஒரு கேஸ் அப்படின்னு அவங்க புரியாமல் இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயமும் தெரியுது அவங்க நைட்டு அன்னைக்கு டென்ட் போட்டு தங்கின அந்த ஒரு டென்ட்டில் அவங்க உள்பக்கமாக கிழிச்சிட்டு வெளியே வந்திருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறாங்க எதுக்கு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக டென்த்துக்குள்ளே இருந்த ஒருத்தவங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் டென்த்தை கிழிச்சிட்டு வெளியே வரணும் அப்படி அவங்க வெளியே வந்தால் அவங்க அப்படி என்ன பார்த்துருக்கணும் அப்படி அவங்க வெளியே வர அளவுக்கு அவங்கள செஞ்சது என்ன விஷயம் அப்படி போலீ
எந்த அந்த ஒன்பது பேர்த்த தவிர வேறு எந்த ஒரு காலித்தரமே கிடைக்கவே இல்லை அதனால் இதை வந்து ஏற்றுக்க முடியாது ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொதுவாக மலை ஏறுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு வித சவுண்டு கேட்குமா இன்ஃப்ரா சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சவுண்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்க மைண்டை பாதிச்சு அவங்க வந்து ஒரு மென்டல் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போயிடும் ஸோ இதனால தான் அவங்க இந்த கொலையெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாம் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்த வந்து எந்த அளவு நம்பலாம் நம்ப முடியல அப்படின்றது தெரியலை என்னன்னா பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி அவங்க மலை ஏறுறப்ப அந்த மலையிலேருந்து கரெக்டாக கொஞ்ச தூரம் தள்ளி இன்னொரு மலை ஏறுவது வந்து கொஞ்சம் மேலே அவங்க ஏறுறப்ப வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா நாங்கள் மேலே ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு பொருளை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போலீஸ் எந்த மாதிரியான பொருள் அது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க பட் அவங்க சொல்ல தெரியலை எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலர் நாங்கள் ஒரு பொருள் பார்த்தோம் பட் அது எந்த மாதிரியான பொருள் அது எப்படி இருந்துச்சு எதாவது தெரியல ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு பொருள் அந்த சீர் கிராஸ் பண்ணி போச்சு இதை மட்டும் நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூணு தேடி முன் வைக்கிறாங்க இதுதான் அந்த கேஸில் இது வரைக்கும் அந்த போலீஸ் கழகத்து விக்னஸும் அந்த இதனால் நடந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மூணு விஷயங்களும் இதுதான் உண்மையிலே அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன நடந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க அது எந்த அளவு இந்த கேஸோட ஒத்துப்போகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ வழக்கம்போது தான் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உண்மையிலே அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன நடந்திருக்கு